بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیتر جی کا سیکنڈ لیکچر ہے ابوٹ دی سل انجری سل انجری یا سل کا حراب ہونا یہ کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں اہم وجوہات جو ہے ایک ہے انوارمنٹل چینجز اگر ماہوریاتی تبدیلی آ جائے تو اس سے سل انجری ہو سکتی ہے یا سل حراب ہو سکتے ہیں پیزیکل ایجنٹس کی وجہ سے بھی سل حراب ہو سکتے ہیں اگر بہت زیادہ گرم چیز کو انسان چھوتا ہے یا سٹرانگ ایسٹ سٹرانگ بیس اس کے علاوہ ریڈییشن ایکس ریس لیزر وغیرہ اس کی وجہ سے بھی سل انجری ہو سکتی ہے سل انجری کے دو ٹائپس ہے ایک ہے ریورسیبل سل انجری اور دوسرا ہے ایر ریورسیبل سل انجری ریورسیبل سل انجری وہ ہے جس میں سلز دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ سکتے ہیں اس کو اپیپٹوسس کہا جاتا ہے ایر ریورسیبل سل انجری وہ ہے جس میں سلز دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتے اس کو نیکروسس کہا جاتا ہے کازز آف دی سل انجری سل انجری کے مختلف کازز ہو سکتے ہیں سٹریس کی وجہ سے سل انجری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہائپوکسیا کی وجہ سے سل انجری ہو سکتی ہے ہائپوکسیا کا مطلب اگر کسی سلز کو اکسیجن اور ٹرانسپورٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے یا اگر کسی سلز کو اکسیجن کی ٹرانسپورٹ بند ہو جائے تو اس سے سل انجری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بکٹیریل انپیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مال نیوٹریشن یا نیوٹریشن ڈیپیشنسی کی وجہ سے بھی سل انجری ہو سکتی ہے یا اگر بوڈی کے اندر امیونو گلوبل ان چینجز آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی سل انجری ہو سکتی ہے دیز آر دا کامن کازز آپ سل انجری اپیپٹوسس اپیپٹوسس جو ہے یہ ریورسیبل سل انجری ہے یعنی اس میں اگر آپ پیزیکل ایجنٹس کو ہٹا لیں تو سلز دوبارہ اپنی اصلی حالت میں ریسٹور ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ سل کا ڈی نے جو ہے وہ ڈیمج نہ ہوا ہو اگر سل کا ڈی نے ڈیمج ہو جائے تو پھر سلز میں نیکروسس ہو جاتی ہے اور نیکروسس کے بعد سل جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیٹ ہو جاتے ہیں یا ایریورسیبل سل انجری اس میں آتی ہے اپیپٹوسس کے مین کازز اس میں جو ہے پروٹولائٹک انزائم یعنی سلز کے اندر اس طرح کے انزائمز ہے جو کہ خود سلز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیسنز کی وجہ سے بھی سل انجری ہو سکتی ہے یا اگر باہر سے پیزیکل ایجنٹس یعنی پوائزن وغیرہ استعمال ہو یا ایک انسان اگر مرکری وغیرہ استعمال کرے تو اس کی وجہ سے بھی پروٹولائٹک انزائم یا سلز میں موجود انزائم خراب ہو سکتے ہیں جس کے بعد سل کی ڈیت واقع ہو جاتی ہے نیکروسس یا ایریورسیبل سل ڈیت جس میں سلز مکمل طور پر خراب ہو جاتے ہیں یہ انپکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹاکسن کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹراما کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا اگر وون جو ہے وہ خراب ہو جائے تو اس سے سلز مکمل طور پر نیکروسس کی طرف چلی جاتے ہیں یا اگر ایک کسی انسان کو سنیک وغیرہ بائٹ کرے تو اس کی پوائزن کی وجہ سے بھی سل نیکروسس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ سخت سردی کی وجہ سے پروس بائٹ یا پنگر کے پنگر میں جو ہے اس کے سل نیکروسس کی طرف چلی جاتی ہے اس کو پنگر بائٹ کہتے ہیں ٹائپس آپ دے نیکروسس نیکروسس کے سکس مین ٹائپس ہے کواغولیٹو نیکروسس یہ نیکروسس کا وہ ٹائپ ہے جس میں سلس کے موجود پروٹین وہ کواغولیٹ یعنی جم جاتے ہیں اور اس کے بعد سارا سل کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ کواغولیٹو نیکروسس ہے لیکپیکٹو نیکروسس میں سلس کی موجود انزائم اور پروٹین لیکوٹ فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس سے سارا سل ڈیمچ ہو جاتا ہے کیشیز نیکروسس it is the combination of both leak effecto and coagulative necrosis یعنی اگر ایک سل کے اندر کچھ پروٹین جم جاتے ہیں اور باقی leak اٹ فارم میں آتے ہیں تو collectively اس کو کیشیز نیکروسس کہا جاتا ہے پیٹ نیکروسس میں abnormal پیٹ سل کے اندر accumulate یا جمع ہو جاتے ہیں جس سے سلس کا کام کرنا بن ہو جاتا ہے پیبرنائیڈ نیکروسس اس میں مختلف قسم کے پیٹس جو ہے وہ جم جاتے ہیں اور اکٹے ہو کر وہ ایک ٹیومر بناتا ہے یہ ٹیومر یا تو ملیگنن ہوگا یا بینائن ہوگا بینائن عام ٹیومر کو کہا جاتا ہے اور ملیگنن کینسر کی ٹیومر کو کہا جاتا ہے گینگرینیس نیکروسس یہ نیکروسس کا وہ ٹائپ ہے جس میں سلز مکمل طور پر گینگرین اس میں ہو جاتا ہے یا جس میں زہم مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے پھر اس کا صرف اور صرف ایک ٹریٹمنٹ ہے کہ اس کو سرجکلی ریموف کرنا ہے کیونکہ یہ سرونڈنگ کے اور سلز کو بھی خراب کر دیتا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی قویشن ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہو